Итак, друзья, мы с вами продолжаем играть в Тропика 5. Как вы помните, в прошлых частях мы много чего сделали здесь, но нам, конечно же, еще больше предстоит сделать. Кстати, вот у нас жилье здесь появилось, я посмотрел. Дело в том, что, вы помните, из-за того, что к нам прибывают постоянно иммигранты, вот, нам приходится с вами делать дома и придумывать им род занятий какой-нибудь. Но дело в том, что, опять же, для того, чтобы построить что-то типа иммигрантского бюро, нам с вами необходимо, я даже пока что не знаю, может быть таможня, вот, которая у нас сейчас с вами недоступна. Но здесь вот у нас написано, что это взятки на таможне. Вот, это и все. Поэтому даже затрудняюсь я сказать, каким образом нам с вами ограничить. Давайте генералов также изучим после этого. Каким образом нам с вами ограничить приход этих самых иммигрантов? Здесь у нас, к сожалению, вот нет ничего. Кстати, бюджет. Давайте мы немножко повысим бюджет порта. Буквально самую малость. Качество работы 60, обеспеченность. Менеджеры. О, у нас с вами есть два менеджера. Качество жизни в ближайших зданиях и изобретатель. Так, изобретатели я бы хотел, конечно же, разместить. Разместить где-то вот здесь. Вот у нас тоже есть... Нет менеджера, да? Нанять. Хорошо. Также посмотрим академический отдел на 25 больше очков исследований. Но у нас с вами всего 11 тысяч. Не так, чтобы очень уж много. Вон корабль плывет. И, кроме того, я хотел посмотреть... У нас, как вы помните, есть государственный долг. Мы выплачиваем с вами по 1000 долларов. Поэтому хотелось бы его погасить. Как только прибудет вот этот вот корабль и у нас появится плюс в бухгалтерии, мы обязательно с вами это сделаем. И сдадим указ соответствующий. Вот у нас он госдолг. И, собственно говоря, будем тогда жить припеваючи. Да? А давайте еще посмотрим, что у нас тут есть. Это у нас общее, это у нас монархическая короны. А вот это у нас уже мировые войны. Платное здравоохранение. Так, компания по дискредитации. Ранние, через 12 месяцев проводятся выборы. Зачем? У нас и так пока что вроде бы все хорошо. Снижает стоимость всех заводов, совместные научные проекты. Повышает эффективность всех плантаций, ежемесячные расходы 600%. Пока что я не могу себе позволить потянуть вот это вот все. Пока что мы давайте что-то так постепенно как-то будем развиваться. Вот, но я также посмотрел, что у нас с вами есть возможность, ну мне подсказали, что у нас с вами есть возможность высаживать лес. Вот, не только вот так вот его рубить, но и также садить. Для этого нам нужно улучшение и поставить лесовосстановление. Вот, пожалуй, мы сразу же это с вами сделаем. Несмотря на то, что бюджет увеличивается. Ну-ка, давайте. Да, 96. Но мы с вами его немножко уменьшим. Вот так. Качество работы 40. Да, сразу же. Вот. Ладно, пускай будет 50. Но слишком уж как-то... Слишком низкое качество работы. Это бревна у нас гнилые какие-нибудь, трухлявые, да. Те, кому мы продаем их, наверное, Президенты, будут... после тщательного исследования мы нашли компас. Он был у вас в кабинете за планами мирового господства под бутылкой рома. Я предоставил его нашим капитанам, чтобы им не приходилось ориентироваться в море по запаху. Теперь они смогут использовать суда побольше и получше. Отлично, Пенультима, ты меня сегодня радуешь. Так, хорошо. Хорошо, давайте смотреть сухой док, да? У нас вроде бы как появился сухой док. Что нам это даст? Кстати, автостоянка. Повышает количество людей, пользующихся автомобилями, а также качество работы на всех местах поблизости. Вот, это интересно. Это нужно будет сделать. И у нас с вами также есть электростанция из угля и природного газа. В первую очередь, обслуживаются потребители с большим бюджетом. Кстати, нужно будет тоже сделать, потому что мы с вами пока что находимся где-то в каменном веке без электричества. Пристань шахта. Где у нас сухой док? Явно не здесь. Ну уж давайте все просмотрим. Сигарная фабрика. Фазенда общежития. Общежитие насчет общежития. Кстати, коммунисты требуют, чтобы я сделал два общежития. Но любят они, любят, когда все в бедности. 
Так, здесь нам ничего не нужно. Кабары древние развалины. Оперный театр, возможно, скоро нам понадобится. Клиника у нас уже одна с вами где-то есть. Продуктовые есть. Католическая миссия тоже имеется. Колледж нам тоже нужно будет сделать как-то, когда деньги появятся. И сухой док. Повышает скорость всех торговых судов. Уникален. Вот, но повышает скорость это хорошо. Пожалуй, мы с вами это сделаем. Только пускай денежки у нас капнут. Капнут денежки. И так, хорошо. Кроме того, я хотел погасить долг. Не люблю я никому быть должным. Вот, мы с вами выкупили все долги свои. И теперь у нас, ну, республика развивается, я надеюсь. Да, будет развиваться. Нам не нужно будет никому платить ничего. Ну и посмотрим насчет вот сухого дока. Он мне понравился. То, что у нас повышается скорость. Ох, нифига себе. Вот это док. Это действительно док. Должно располагаться на берегу. Ну что делать? Придется его ставить. Вот, как не жаль, как не коряво будет это выглядеть все. Но вот так вот, наверное, мы с вами поставим. Этот самый док. Сразу же денег в бюджете. Ноль. Ну, конечно же, такие расходы у нас с вами. Просто огромные расходы. Так, и видим, что лачуги ставятся. Лачуги прибывают здесь иммигранты. И разводят здесь вонь, грязь. И вообще бедноту. Как бы их отсюда всех, да? Вытурить. Нет ли у нас такой компании выгнать всех иммигрантов? Так, давайте посмотрим, что у нас еще здесь. Я хотел добавить какого-то менеджера, да? И что у нас спецтренировка? Ну, пока что здесь вроде бы все нормально. Качество работы, действия. Так, у нас где-то был еще один менеджер, которого желательно вот сюда вот поставить. Это у нас арендатор. Качество жизни в ближайших жилых зданиях увеличилось на 5. Давайте наймем. Потому как здесь у нас действительно много вот зданий. Пускай качество действительно там повышается. Так, вон плывет кораблик. Хорошо. Здесь, я так подозреваю, дороги нам не нужно. Так как мне сказали, что... Один из плюсов этой игры в том, что здания мы с вами можем ставить, где сами захотим. Ну, практически. Вот, и не ко всем зданиям нужны дороги. Вот, например, мы с вами построили казарму, которая не, соединя... не соединяется с дорогой. И, тем не менее, она прекрасно функционирует, игра не ругается, все счастливы и довольны. Поэтому мы с вами будем также строить дома, вот где не попадя здесь. Застраивать вот эти вот такие вот кусочки. Но, конечно же, с полицейским участком это, наверное, бы не прокатило. Здесь дорога нужна. Так, союзники получают, посылают нам помощь. Отлично. Еще нам помощь посылается, да? Или нет, это вообще? Тысячу минус тысячу восемьсот. И корабль сейчас прибудет, нам что-то капнет. Мы давайте пока почитаем, что здесь. Товарищ президенты, я боюсь, что революция под угрозой. Коммунисты считают, что наша революция не самая лучшая. Отказаться однозначно я не хочу разводить здесь бедноту этими общежитиями, которые со временем качество в которых жизни ухудшается. Крысы, мыши, тиф, чума и все остальное. Вот, не хочу я этого делать. Пускай неуважаемые мной товарищи коммунисты собирают манатки и уплывают отсюда. Вот, вот так вот жестко. Я диктатор, что хочу, то и делаю. Так, хорошо. Шесть человек к нам опять прибыло, да? Это кто такой вообще? Нет, нет, нет. Рыбак. Место работы пристань. Благосостояние, деньги не пахнут. Одобрение функции, криминальный авторитет. Это еще что такое? Какой такой авторитет? Здесь авторитет один на острове. Мне никаких здесь не нужно больше авторитетов изгнать. Цель и ее семья покинут остров. Вы можете экспроприировать часть состояния семьи. Повышает уровень 
недовольство. Президенты, мы обнаружили способ снизить потери в бою. Нужно всего лишь разместить самых некомпетентных и бесполезных солдат в передних рядах, одев их в парадную униформу ярких цветов. Это повысит их самооценку и чувство собственной важности. И они не будут мешать остальным. Прекрасно. Так и сделаем. Но меня интересует вот этот вот типчик. Так... Давайте мы прокачаем, что у нас тут радиосвязь. Возьмем нашим полицейским. Пожарную бригаду возьмем. Дальше менеджер у нас с вами есть. Денежек капает довольно-таки много нашим полицейским. И пока что, да, качество работы не акти, конечно же, но все-таки чуть, я думаю, после модернизации чуть получше будет. Вот, я бы хотел, чтобы вот этого вот авторитета посадили. Ладно, ожидаем постройки вот этого вот здания. Посмотрим, что мы можем с этого поиметь. Кроме того, я хотел вот здесь вот еще построить, так как у нас полно артов, безработных. Я бы здесь хотел построить еще одно поле. И это поле вот какао. Здесь просто прекрасно станет. Я считаю. Так, что там хотят? Исследования. Да, у нас исследования не ведутся, а это плохо. Давайте уж наконец-таки таможню сделаем, да? И посмотрим, что у нас тут. Это, это вот это вот. Социальное обеспечение, программа грамотности, субсидии на ипотеку. Давайте мы просто подряд все будем изучать, а там уже будем смотреть. Будем мы издавать указы, не будем. Какая разница? Так, я хотел... 6000 у нас с вами еще есть. Технология взятки. Ну да, пока что я иммиграционного бюро здесь не вижу никакого. Может быть потом откроется где-то в указах. Все возможно. Плантация. 8 человек какао. Правильно? Да. Так, и вот здесь вот как раз нам нужна будет с вами дорога, я так подозреваю. Да, а дорогу мы с вами сможем сделать. Это только вот здесь вот проложить. А может не нужна? Давайте смотреть. Но пока что вроде бы как... Не знаю, игра не ругается. Если вдруг она понадобится, то тогда что нам нужно будет сделать? Нам нужно будет провести ее где-то... Вот с той стороны, вот так вот. Ладно, сделаем. Но мы сейчас с вами делаем вокруг вот этой вот нашей фермы от которой бонусы идут нашим полям, я надеюсь. Так, менеджеров здесь нет. И у нас появилось еще два менеджера. Отлично. Обнаруживать скрытые роли рабочих в здании. И тактик. Управляемое здание на 20 лучше сопротивляется урону. Вот, это значит, что у нас военные. Это у нас военные. Давайте мы их сюда вот поставим. Конечно же, тактика наймем. Да, и где-то тут у нас на 20% что-то там скрытые какие-то, да? Скрытые роли. Может сюда? Бюджет 44, качество работы мы сразу же добавим. И агент. Скрытые роли рабочих в здании 20. Давайте мы вот, я не знаю, может вот сюда его поставим. Нам все равно пока что... Меня вот этот напрягает, тот типчик, криминальный авторитет, который здесь шастает туда-сюда. Пускай у нас будет здесь агент работать. Так, что у нас? Пулемет повышает огневую мощность, у нас уже стоит. Хорошо. На случай вторжения у нас уже есть хоть что-то, да? Прибыль у нас пришла, и я хотел поближе рассмотреть вот этот вот сухой док. Какие у нас здесь укрепленные корпуса. Торговые суда везут на 50 больше груза на экспорт. Кораблестроитель. Каждый порт дает один дополнительный торговый корабль. Даже не знаю, 20 тысяч каждый порт. Один дополнительный. То есть нам нужно будет еще строить порта, да? Чтобы порты, порта. Не, ну вы только посмотрите на этого типа, который расходит, расхаживает с пистолетом в кармане. Пицца. Криминальная. 
Да, да, да. Меня она напрягает. Лидер фракции действия повлияет на отношения всей фракции. А если мы ее замочим, бродные близкие придут в ярость. А подкупить улучшает отношение к вам. Возраст 57. Может она сама сдохнет. Довольство 46, одобрение 16, значение нейтральное. Экономика коммунисты. Ну понятно. Коммунисты, они и в Африке коммунисты. Так, ладно. Давайте мы пока что не будем об этом думать, как говорила Скарлетт Охара. А вот это вот я хотел бы... Здесь у нас грузоподъемность, помните, была? Укрепленные корпуса, давайте мы ее сделаем. Пускай все-таки на 50% будет больше. Так, что тут такое? Это здание ничего не производит. Почему? Потому что у нас куда-то исчезла лесопилка. Странно. Я ее проапгрейдил, и она исчезла. Я даже не заметил, откровенно говоря, куда она делась. <смех> Довольно-таки действительно странно. Эм, э, ладно. Давайте мы тогда не будем уже лесопилку использовать. Сносим это здание. Где тут у нас снести? Вместо лесопилки мы что-нибудь другое с вами сделаем здесь. Не будем леса портить, не будем здесь резать все. Да, раз это куда-то оно само, само делось, я не знаю куда. Самоликвидировалось. Были демоны, но самоликвидировались, да, как говорят. Так, еще 8 человек. Вот это меня не радует, откровенно говоря. Здесь давайте смотреть... Так, лагерь лесорубов, пристань, шахта, ранчо, плантация. Плантацию мы с вами одну сделали, посмотрим чуть попозже. Я хотел также взглянуть на то, что у нас тут. Ресторан, таверна, малый сад, древние развалины, кабаре. Пока что у нас нет кого там развлекать. Рабочие пускай работают, а не развлекаются. Газета, уровень свободы в ближайшем окружении. Кстати, вот мы видим, что постепенно нас падает, да? 66 уже. Нужно будет посмотреть, что там, что там они недовольны. Чем они недовольны вообще? Приезжают тут, понимаешь, недовольные становятся постоянно. Так, я хотел бы армейскую базу сделать. Так, где-нибудь, где-нибудь, где мы ее тут... Неровная местность, да, говорят? Армейская база. Вот здесь вот прекрасно становится. Если будет торжение, то, скорее всего, вот отсюда из берега, да? Поэтому мы с вами сделаем армейскую базу вот тут вот. Денег, конечно же, много это, но будем опираться на военных. Да и мы с вами знаем, да, что не позаботишься о своей армии. Обязательно на тебя нападут. Хочешь мира, готовься к войне. Короче говоря, поэтому мы с вами будем готовиться. Так, хорошо. Еще 18 тысяч нам капнуло. 10 тысяч у нас в бюджете. И давайте же посмотрим, чем тут у нас народ недоволен. И всех недовольных будем изгонять из острова. Так, хорошо, давайте смотреть. Развлечения, да? Пища, здравоохранение, жилье, работа, свобода. Вот нет развлечений. Все-таки придется делать нам или кабаре, или что там у нас такое. Так, развлечения и окружающая среда. Ресторан мы сделали, таверну сделали. Малый сад, большой сад. Ну, давайте, может, сад. Может, они будут довольны садом. Где-нибудь здесь его поставим. Вот. вот так вот. Такой вот красивый, да? Вот, или вот тут вот. 
О, вот здесь вот прекрасно становится этот сад. Просто чудесно. Выглядит здорово. Я бы даже где-нибудь еще поставил. Вот рядом с нашим президентским дворцом. Почему нет, да, вот тут вот. Где-то вот так вот. Красотень. Посмотрим, как вот это вот повысится. Нет, но скорее всего нет, я так думаю. И посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас нет дороги. Вот как раз игра ругается на то, что у нас нет с вами дорог. Президент, я сожалею, но мы ничего не открыли. За небольшую прибавку мы, возможно, найдем что-нибудь в своих записях. За жалкие 20% я раскрою вам наши удивительные методы выпрашивания взяток. Еще за пять мы составим руководство, с которым обученные профессионалы смогут применять эти методы на иностранцах. Прекрасно. Будем применять. Меня вот это вот немножко напрягает, что все-таки, да, что придется нам все-таки здесь делать с вами дорогу. И лучше бы мы ее вот так вот сделали тогда. Ну ладно. Что есть, то есть. Давайте смотреть, что мы можем по этому поводу сделать. Мы можем вот это вот снести и переставить его да, куда-нибудь в другое место. Можем вот отсюда дорогу провести вот так вот как-то. По полям, по лесам. Ну что же, давайте проводить, пытаться. Я бы хотел вот... Тут ее проложить каким-то образом, но она как-то так криво делается. Так, а если вот здесь? Да не хотел я... Почему она не в ту сторону делается? Ну-ка. А вот так вот. Рядом, вот рядом я сказал, да? Но здесь у нас... Ну, скорее всего... Просто у нас она не пойдет здесь, потому что слишком уж большой здесь склон. Красиво, короче говоря, не получится, да? Придется делать некрасиво. Вот тут у нас есть спуски. Придется делать как-то тут такую вот разветвленную уже сеть нам с вами. Ну что поделать? Давайте прокладывать... Да что такое? Выделенные объекты мешают строительству. Какие объекты? В чем речь? Так, вот такой вот кусок дороги. Дальше мы с вами вот так вот протянем кусок, кусочек дороги. И дальше я бы хотел вот как-то здесь ее проложить. Непонятно, то ли прокладывается, то ли нет. Так. И дальше вот сюда. Что там у нас, деньги снимаются? Я думаю, да, должны, по идее. Дальше вниз. Вот все равно мы с вами на склонах ничего не сможем сделать. Ну и вот здесь вот есть такая возможность, да, протянуть у нас вот с этой стороны дорогу. Как-то не хотелось бы идти. Так, а если мы можем вот так вот, может быть? Местность непригодная для строительства. Да наоборот, как раз для дороги крайне пригодна, я считаю. Но раз нам говорят, что непригодна, ладно. Значит, сделаем по прямой вот так вот, да? Но тут вы представляете себе логистику, да, этой дороги. Тогда, наверное, все же вот так вот. Логистику я имею в виду, что как нам, нашим дальнобойщикам, придется инфраструктор. Вот у нас какое-то достижение. Придется вот так вот катать, чтобы отсюда забрать урожай вот с этой вот фермы поэтому я так думаю что нам нужно где-то здесь еще поставить контору дальнобойщиков или вот здесь вот у дороги или где-нибудь вот здесь прям на поле 
Так, но я так думаю, что мы этим с вами займемся в следующей части. Также разберемся наконец-то вот с этими вот значками. И попытаемся все-таки разрулить ситуацию с этими иммигрантами, которые прут со всех щелей. Кроме того, вот у нас с вами будет военная база. Здорово! В общем, я буду на этом с вами прощаться. Всем удачи, всем пока!